target ng pamahalaan na baguhin ang sistema ng pensyon ng mga retirado sundalo, police at iba pang uniform personnel sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ito ay matapos ang isinagawang pulong sa Palasyo ng Malacanang kasama si na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos. Ilan sa mga reforma na nais na baguhin ang receipt of pension sa edad na 57 taong gulang, mandatory contribution para sa active personnel at sa mga bagong pasok na military at uniform personnel. pagtatanggal ng automatic indexation ng pension sa rango ng mga magre-retiro at application of reform para sa mga active personnel at new entrants. Sa buwan ng kontribusyon, sinabi ni Jokno na 5% sa sweldo ang ikakaltas sa unang tatlong taon. Itataas ito sa 7% sa susunod na 5 hanggang 7 taon at 7% naman sa mga susunod na taon. Paliwanag ni Jokno, kailangan na ipatupad ang reforma bago pa man magkaroon ng fiscal collapse. Sinabi pa ng kalihim na mas malaki pa ang pondo na inilalaan ng AFP para sa pensyon kaysa sa pagbili ng mga gamit. So, uh, so we want to reform them and uh, right now the situation is so 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 bleak for example that if you compare the current operating expenditures or maintenance and operating expenditures of the whole AFP and the capital outlays so the money they buy for airplanes etc etc it is actually uh, much less than uh, than the amount of pension that we are allocating for the retirees Sakop ng reforma ang mga kagawad ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Public Safety College, Philippine Coast Guard at ang Bureau of Corrections. So there will come a time when uh, the, the current budget will only be about a third, one third or one fourth of the money that, we will, that we're paying for the pensioners. Okay? So we have to really address that issue. It's not sustainable. And I said, if this goes on, there will be a fiscal collapse. Ayon kay Jokno, dadaan pa naman sa Kongreso ang naturang mga plano. Talagang game-changing anya ang naturang reforma. Itinulak na ang naturang plano noong nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, subalit hindi ito umubra. Wala anya ni isa ang naglakas loob at tuluyang binaliwala na lamang ang naturang plano. Nabatid na ngayong taong 2023 lamang, Nasa 120 hanggang 130 billion pesos ang nakalaang budget para lamang sa pensyon ng mga uniform personnel. And so, uh, pension can be received after 20 years of service with no minimum pensionable age. So, some, some of them, they get recruited at the age of 20, so they can already retire at the age of 40. Okay? And you know how long their lives are, right? The military people, they live longer than us. Okay? Uh, some at, at the age of 90, okay? So they retire at 40, they get their pension up to age 90. Isn't that ridiculous? Okay. Chonayu, Radio Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.